Questions being raised over RSS Supremo Mohan Bhagwat's comment over Western lifestyles of people in urban areas. During his four-day visit to Silchar, Bhagwat said, uh, such crimes hardly take place in Bharat, but they occur frequently in India. No, see, uh, the statement of uh, RS, the chief of RSS Bhagwat should be taken in uh, proper perspective. He has condemned the heinous uh, uh, crime of uh, assaulting women, uh, rape against uh, women and all. He said it's an utterly wrong thing and the people who indulge in such things must be punished. Uh, stringent laws should be formulated so that if necessary such people should be hanged to death. All that he said was that in Indian tradition, in our Bharatiya tradition, we have great respect for women. That has been our tradition, that has been our culture. We should learn to uphold that tradition and culture. So if we go away from this Bharatiya tradition of respecting women and womenhood, uh, one would end up indulging in such uh, criminal acts. So uh, his uh, statement should be taken in that light only. There is no need to give uh, another, other interpretations to his statement. पहली बात तो ये है कि भारत और इंडिया का जो एक फर्क है भागवत साहब से कहूंगी वो बहुत बड़े हैं बुजुर्ग हैं कम से कम इसको खत्म करें हम सब भारतवासी हैं हम सब इंडिया के रहने वाले हैं और दूसरी बात ये कि अनर्गल बयानबाजी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझती और जहां तक भागवत साहब का सवाल है मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो ग्रास रूट पे जाके देखें कि वहां महिलाओं की क्या दशा है उसके बाद वो शहरों की बात करें you see, what Mr. Mohan Bhagwat has said, this is what it appears when you are actually not close to ground realities. The ground reality is when does a rape victim report crime? When there is a police station available? When there is a sensitive officer to record the crime? When there is family to take you to report? When there is a doctor to examine you? where then she has a faith that it will be investigated and the accused will be promptly arrested. When she knows that the accused will not be bailed out and he does not harass her. These facilities, this belief, this trust just does not exist in Bharat. Now, uh, more and more reactions coming in uh, to the comment made by RSS Chief Mohan Bhagwat. Here's Brinda Karat. देखिए भागवत जी मुझे लगता है वो ना इंडिया को पहचानते और ना भारत को पहचानते हैं क्योंकि आज अगर हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा और यौन अत्याचार की अगर आंखें देखते हैं तो सबसे अधिक है गरीब दलित और आदिवासी औरतों के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में जो खेत मजदूर औरतें हैं वो बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहां संपन्न वर्ग के लोग जो गांव में रहते हैं वो उनका शोषण करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये तमाम चीजें प्रेस ने भी रिपोर्ट की मीडिया ने भी रिपोर्ट की और अगर भागवत जी थोड़े सरकारी आंकड़े और दस्तावेज भी देखते लेकिन आरएसएस की ये मानसिकता है हिंदुस्तान और भारत में जो हकीकत है उससे नजर मोड़कर वो केवल किसी और को दोषी ठहराना चाहते हैं दिखता का परिचायक है क्योंकि भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है भारत के लोग ही शहरों में और शहर के लोग भी गांव से ही आए हैं इसलिए इस तरह की घटना तो सभी जगह हो सकती है और इस तरह की घटना को रोकने के लिए और अगर घटना हो जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं उठाना चाहिए मैं तो यहां तक कहता हूं कि राइट टू अपील भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए राइट टू अपील दो दो तीन तीन चार चार राइट टू अपील के बजाय एक राइट टू अपील होना चाहिए और जुबिनाइल डेलिक्वेंसी का जो परिभाषा है उसको भी परिवर्तित करना चाहिए क्योंकि आज के युग में जबकि इंटरनेट टेलीविजन का इतना ज्यादा प्रसार प्रचार हो गया है कि अब बारह तेरह चौदह साल के बच्चे भी सारी बातें समझने लगे हैं तो इसलिए जुबिनाइल जुबिनाइल डिलिक्वेंसी की जुबिनाइल की परिभाषा कम करने के लिए भी विचार करना चाहिए